வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே தமிழ் மன நியூஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து நெட் பேங்கிங்கில் அமௌண்ட்டை நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொருத்தர் அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது நெட் பேங்கிங் வந்து இந்தியன் பேங்க் மூலயமா எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்தியன் பேங்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் மற்ற பேங்க்ஸுக்கும் காமனான ஃபார்மட் தான் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுமே தவிர மற்றபடி பெனிஃபிஷரி ஆட் பண்ணுறதுலேருந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரே மாடல் தான் ஸோ அதனால் இந்தியன் பேங்க்கு தான் கிடையாது நீங்கள் எந்த பேங்க்குக்கு வேணாலும் இதே ஃபார்மட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நான் வந்து அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் புது நம்பருக்கு நான் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா அப்போ எனக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவருடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் யாருக்கு நம்ம அமௌண்ட் போடுறோமோ அவருடைய அக்கௌண்ட் நம்பர் நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் பேங்க் வந்து என்ன பேங்க்கு அந்த பேங்க் வந்து எந்த அவர் ஆப்ரேட் பண்ணுற பேங்க்கோட ப்ளேஸ் எந்த ப்ளேஸு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்ட ஐஎஃப்சி கோட் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நம்ம இங்கேயே வந்து தேடி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கப்புறம் அவருடைய செல் நம்பர் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் இருந்ததுன்னா போதும் நம்ம ஈஸியாக ஒரு வாட்டி நோட் பண்ணி பெனிஃபிஷரியில் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு அடுத்த வாட்டியிலேருந்து ஜஸ்ட்டு நேமை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி போட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு போட்டு ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அதுக்கு அடுத்த வாட்டியிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக ஒர்க்கை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னா மறக்காமல் தமிழ் மன நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கான்சர்ட் போகலாமா வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்தியன் பேங்க் நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் வெப்சைட் வரும் அதில் இந்தியன் பேங்க் டாட் நெட் டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அந்த வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க ஸோ அதில் பர்சனல் பேங்கிங் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஐ அக்ரி அப்படின்னு சொல்லுங்கள் லாகின் யூசர் ஐடியில் உங்கள் பேங்க்கில் உங்களுக்குன்னு ஒரு யூசர் ஐடி கொடுத்துருவாங்க நெட் பேங்கிங் பண்ணுறதுக்கு அதையும் லாகின் பாஸ்வேர்டு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு அதையும் டைப் பண்ணி லாகின் சொல்லிக் கொடுங்க லாகின் கொடுத்த பிறகு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ இதில் நம்ம யாருக்கு பணம் அனுப்ப விரும்புகிறோமோ மேனேஜ் பெனிஃபிஷரி அப்படின்ற ஆப்ஷனில் ஆட் பெனிஃபிஷரி அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ முதல் முறையாக யாருக்கு பணம் செலுத்த விரும்புகிறோமோ அவங்களோட டீட்டெயிலை நம்ம இந்த இடத்துல டைப் பண்ணணும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ இந்தியன் பேங்க்னால் இந்தியன் பேங்க் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வேறு பேங்க் அவங்க இருக்காங்க அக்கௌண்ட் சேனல் பண்ணுறாங்கன்னா அதர் பேங்க்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ அந்த பேங்க் நேம் நான் டைப் பண்ணி சர்ச்சுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கு அதனால் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தோடனே ஜஸ்ட் ஓகே இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் பிரான்ச் நேம் இப்போ அந்த பேங்க் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது நீங்கள் போட போகிற அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோட ப்ளேஸ் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா டி நகர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது நல்லா டி நகர் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறேன் பட் ஆனால் அது ஆர்டி நகர்னு சொல்லி காட்டுது சரி எதுக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பார்க்குறேன் பட் சம்மந்தமே இல்லாமல் நிறைய ஊர் காட்டுது சரி ஓகே திருப்பி இன்னொரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு டி டாட் நகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு சர்ச் கொடுக்குறோம் சரி ஒருவேளை கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தா அங்கே இருக்கிற ஐஎஃப்சி கோடு வந்து வேறு வருது அங்கே கேண்டிடேட் எங்கள்கிட்ட கொடுத்த ஐஎஃப்சி கோடு வந்து வேறு அதனால் திருப்பி வந்து டி ஸ்பேஸ் நகர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் டி ஸ்பேஸ் நகர் அப்படின்னு கொடுத்த பிறகு இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டி நகர் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதனால் டி நகர் செலக்ட் பண்ணோன்னே இப்போ கரெக்டாக அந்த ஐஎஃப்சி கோட் பேன்ச் ஆகிறதுனால சரி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது போகிறோம் இப்போ பெனிஃபிஷரி நிக் நேம் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அவங்களோட நேம் வந்து நீங்களே ஓனாக கொடுத்துக்கலாம் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அவங்க பேர் போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்கள நெட் பேங்கிங் போடுறீங்களா ரெகுலராக போடுறீங்கன்னா அந்த நேம் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் நேமாக எது வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பெனிஃபிஷரி நேமில் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் என்ன நேம் இருக்கோ அந்த நேம் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஓகே அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் நம்பர் இ
அதுக்கப்புறம் ரீஎன்டர் த அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்றதுல திருப்பியும் நீங்கள் என்டர் பண்ண அதே அக்கௌண்ட் நம்பரை திருப்பி யாருக்கு நீங்கள் பணம் செலுத்த விரும்புகிறீங்களோ அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை நம்ம இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிஷரி அட்ரஸில் அந்த அட்ரஸ் ஃபுல் அட்ரஸ் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக சொன்னாலும் போதும் அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிஷரியோட செல் நம்பர் அவங்களுடைய செல் நம்பர் இது செல் நம்பர் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் போட்டோடனே அவங்க செல்லுக்கு ஒரு மெசேஜ் போகும் அதுக்காக இந்த இடத்துல அவங்களுடைய செல் நம்பரை நம்ம கொடுக்கணும் செல் நம்பர் டைப் பண்ண பிறகு ஆட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு மெசேஜ் காட்டுது ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது நிக் நேமில் அப்போ ஸ்பேஸை கிளியர் பண்ணுறோம் நிக் நேமில் இருக்க ஸ்பேஸை கிளியர் பண்ணிட்டு ஆடை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ உங்கள் செல்லுக்கு ஒரு ஓடிபி பாஸ்வேர்டு நம்பர் வரும் அந்த நம்பர் என்னவோ அதை பார்த்து இங்கே என்டர் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பெனிஃபிஷரியை நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ கொடுத்துட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கொடுத்தோடனே பெனிஃபிஷரி டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஆடட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வருது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இப்போ இதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம அமௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி அதில் நிஃப்ட் அப்படி இல்லைனா ஆர்டிஜிஎஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நிஃப்ட் இல்லைனா ஆர்டிஜிஎஸ் எதில் வேணால் நீங்கள் அனுப்பிச்சிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து அனுப்புகிறீங்க இப்போ உங்கள் அக்கௌண்ட் நேமை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கணும் செகண்ட் வந்து பெனிஃபிஷரியில் நம்ம ஆட் பண்ண அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை செலக்ட் பண்ணி அந்த நேமை நம்ம செகண்டு பெனிஃபிஷரி அக்கௌண்ட் நேமு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் நாங்கள் போட விரும்புகிறேன் அப்படின்றனோ அந்த அமௌண்ட்டை சொல்லிவிட்டு வேணும்னா கமிஷன் எவ்வளோ போகுது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் கமிஷன் எவ்வளோ போகுன்றது செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ரீசனுக்காக நீங்கள் அனுப்புறீங்கிறது சும்மா உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக நீங்கள் அதை நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் பேங்க்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாற்றிருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டு இங்கே டைப் பண்ணணும் ஸோ பண்ணி முடித்த உடனே உங்கள் செல்லுக்கு ஒரு ஓடிபி மெசேஜ் வரும் உங்களுக்கு ஓடிபி நம்பர் வரும் அந்த நம்பரை நீங்கள் இங்கே டைப் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஸோ கொடுத்த உடனே ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணோடனே ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும் பட் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா பிலோ மினிமம் லெவல் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வருது ஸோ அந்த ரீசன் என்னென்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் மினிமம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாவது இருக்கணும் ஆன்லைனில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் அமௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த மினிமம் லெவலை தாண்டி அதிகமான அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்காது எதுக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட் சம்மரில் போய் செக் பண்ணுறோம் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சம்திங் காட்டுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் போடுறது வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட ட்ரை பண்ணிங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா மினிமம் பேலன்ஸு பத்தலை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் குறைச்சி திருப்பியும் வந்து அமௌண்ட்டை ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதனால் திருப்பியும் வழக்கம் போல் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போய் ஆர்டிஜிஎஸ் அந்த இது ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அமௌண்ட் போடும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக போடுறோம் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் இப்போ அதே மாதிரி ரிமார்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம் சப்மிட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஓடிபி பாஸ்வேர்டு திருப்பி உங்கள் செல்லுக்கு மெசேஜ் வரும் ஸோ அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு நம்பர்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் வரும் இது பேங்க்கு பேங்க்கு டிஃபர் ஆகும் இந்த மெசேஜ் கொடுக்குற மெத்தடு ஸோ இப்போ நான் கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யுவர் நெஃப்ட் ரெக்வஸ்ட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு மெசேஜ் வருது ஸோ அப்படின்னா நமக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் கரெக்டாக நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ போய் எதுக்கும் செக் பண்ணியிருக்கேன் அமௌண்ட் போகுதா இல்லை அப்படின்ட்டு ஸோ அக்கௌண்ட் சம்மரி கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னா எனக்கு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு ஒரு ஃபைவ் நைன்ட்டி கிட்டே காட்டுது ஸோ அப்போது ட்ரான்சாக்ஷன் கரெக்டாக நடந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வித்தின் ஏ செகண்ட் அவங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் இன்டிமேட் பண்ணலாம் அவங்க அக்கௌண்ட்டை செக் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அவங்க அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட் ஏறியிருக்கும் சில பேங்க்கில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்டே டைம் எட
ஆட் பெனிஃபிஷரி மூலயமா ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்த வாட்டிலேருந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த நேமை செலக்ட் பண்ணி பெனிஃபிஷரிஸ்லேருந்து நேமை செலக்ட் பண்ணி அமௌண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணால் போதும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஆட் பெனிஃபிஷரி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் போடும்போது மட்டும் நீங்கள் ஆட் பெனிஃபிஷரி கொடுக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நெட் பேங்கிங் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு தேவைனா மறக்காமல் தமிழ் மனம் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்